Общих схем не бывает. Никаких шаблонов, все поиски разные. Это касается в первую очередь конкретно сроков и объемов работы. То есть, если вы хотите перед началом поиска уже узнать, а что же будет через 10 шагов, никто вам не скажет. И не из вредности, прошу заметить, или желания запудрить мозги, а просто никто не сможет этого сделать. Но вот есть, например, один лейтмотив у поиска по крестьянским родам, у которых подавляющее большинство среди предков современных россиян. Если у вас точно уже знаете, что предки были не крестьяне, то дальше будет неинтересно. Такой поиск начинается с установления малой родины для каждого рода. Где жили предки? В какой деревне? В селе? В какой церкви крестили детей от отпевали родных. Просто за 20 век возникло столько путаниц, что связать бытующие в семье воспоминания о названии населенного пункта с реальными картами тех времен бывает ну, очень непросто. Не говоря уже о том, что и само название могло потеряться в семье еще несколько поколений назад. Если вам повезло, и вы знаете место, то есть точка исхода найдена, то дальше вас ждет проработка метрических записей в церкви, исповедных книг, переписей, возможно, фондов раннего советского времени. А при хорошей сохранности метрических записей родословные получаются очень надежные, практически со, 100%, со стопроцентным подтверждением рождений, браков, смертей на век с лишним. А иногда счастье просто не потерять ниточку, по которой можно перейти к более ранним источникам, ревизиям 18-19 веков. Но и ревизии, и еще более ранние источники заслуживают отдельного разговора. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи в ваших поисках!